Hi friends, welcome to the channel. In this video, we will see the world of animals in 6th standard science, term 1, unit 5, the world of animals. Let's go to the video. In lesson 4, we will see the world of plants. In this lesson, we will see the world of animals. The entire species of animals are divided into 5 types, mammals, reptiles, amphibians, birds, insects. In this world, living organisms, that is plants, that is living organisms, 5 types are classified. Mammals, பாலுட்டிகள் humans mammals கேட்டகரில வரும் reptiles நா உர்ந்து செல்ரத reptiles அப்படினு சொல்லுவோ அதல முதலை ஆமை அதல reptilesல வரும் next amphibians amphibians அப்படின்னா நிலத்திலி வாழும் தண்ணிலி வாழும் அந்த மாதிரியான living organisms நாம் amphibians நின் சொல்லுவோ exampleக்கு frog அடுத்து birds insects பரவைகள் பூச்சிகள் இதல அமேதா living speciesல இருக்கிற types next biodiversity biodiversity or biological diversity is the variety and variability of life on earth biodiversity நான் என்ன அப்படியினா இந்த வலகத்தில வித்தியாசமாவும் வித்தியாசமான சூழல் இருக்கிற மாதிரியான species எல்லாமே ஒரே எடத்தில வால்ருதுதான் biodiversity அப்படினு சொல்லுவோம் biodiversity is a measure of variation at the genetic species and ecosystem level biodiversity நா ஒரு animals ஓடு genetic அது இந்த என்ன speciesல வருது animals ஆயில் reptiles அப்படின் சொல்ருதும் அது எந்த சூழல் வாழுது அது என்ன சாப்பிடும் environmental area where a particular species of animal, plant or other type of organism naturally or normally lives. Habitat நா வால்ரத்துக்கு எத்த மாதிரியான ஒரு சூடலதா habitat அப்படினு சொல்லுவோம். Humans ஓ animals ஓ அதுக்கு எத்த மாதிரியா ஒரு நார்மலான லைப் வால்ரத்துக்கான எடந்தா habitat. The geographical features and environmental condition on earth differ from one place to other. இந்த ஒலகத்தில் ஒரு எடும் இருக்கிற மரியை இன்னும் எடும் இருக்காது. ஒரு எடத்துக்கேடும் அந்த climate ஓ இல்லை நில பரப்போர் different ஆவே இருக்கும். Elephant, Tigers, Camel can live on land. Elephant, Tigersலாம் நிலத்தில் வால்ருது, அதைப் போய் தண்ணில விட்டாதால இருக்க முடியாது. அதே மதிரி fishes, crabs or lives only in water. மீனு நண்டையலாம் கடல்ல வால்ருது, அதைக் கொண்டு வந்து நிலத்தில விட்டா அதால சஸ்டேன் ஆவாம் யரந்தரும். தண்ணிலேது வெல்ல வந்தோனே அதலாம் யரந்தரும். Camel can live anywhere on land. But it live in desert more comfortably. Camels வந்து landலையும் வாழும் desertலியும் வாழும். Camel desertல வாழம் போது அது ரும்ப comfortable இருக்கும். எந்தந்த species எந்த எடத்தில் அது வாழ்கிறுத்துக்கு comfort இருக்கும். அது தங்கர எடந்தா habitat அப்படின்னு சொல்லுவும். Next, unicellular and multicellular organisms. Living things are made of small unit called cells. Some organisms are made of a single cell or called unicellular organism. Whereas the organism made out of many cells are called multicellular organisms. உலகத்தில் இருக்கிற living things எல்லாமே செல்களால் உருவானதுதான். அதலியுமே செல் organismக்கு ஒரு செல் இருந்துச்சினா அதை unicellular organisms நோ living organisms குள்ள நரைய செல் இருந்துச்சினா அதை multicellular organisms நோ சொலுவாங்க. Next, unicellular versus multicellular organisms. Unicellular கு multicellular குள்ள difference என்னானு பார்க்கலாம். They are made up of single cell. ஒரு organismல ஒரே ஒரு cell இருந்துச்சினா அது unicellular organisms they are made up of a multiple cell ஒரு organismல நரைய cell இருந்துச்சினா அது multicellular organisms unicellular organismல they can perform all the function of life ஒரே cellலியே எல்லா functionsும் நடந்திரும் அதாவது food store பண்டிருது food சாப்பிருது அந்த food energy convert ஆகிருது அப்படினு எல்லா functionsமே ஒரே cellல நடக்கும் இதுவே multicellular organismல ஒரு cellலும் ஒரு வேலைய செய்யும் அதில நரைய cell இருக்கிறது நால ஒரு cell வந்து food store பணிச்சினா இன்னோரு cell அதை convert பண்ணும் energy இன்னோரு cell கடச்ச energy nutrients அந்த organisms மாதிரி நரையா செல்லு இருக்கர்னால் ஒவுரு செல்லு different ஆன functions செய்யும் unicellular organisms they can see only through microscope unicellular organisms ரும்ப சின்னதா இருக்கர்தனால் அதை நம்ப வெரும் கண்ணால பாக்க முடியாது microscope ஆல மட்டுந்தா பாக்க முடியும் multicellular organismsல செல்லிலாம் பெரிசா இருக்கர்தனால் நம்மலால வெரும் கண்ணாலே பாக்க முடியும் unicellular organismsல they lack tissues organs and organ systems unicellular organismsல ஒரே ஒரு செல்லுதா இருக்கன் சொன்னோ அதனால அந்த ஒரு செல்லிலியே எல்லா வேல்லியும் அது பண்ணிக்கும் அதனால அதுக்குன்ன tissues கடையாது organs எந்த organsு இருக்காது organ systemsும் இருக்காது 
மல்டி செல்லுலர் ஆர்கானிசம்ஸ்ல நிறைய செல்லு இருக்கு அதனால ஒவ்வொரு செல்லு ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷன்ஸ் செய்யுதுன்னு பார்த்தோம் அந்த மாதிரி மல்டி செல்லுலர் ஆர்கானிசம்ஸ்ல தே ஆர் கம்போசிட் ஆஃப் டிஷ்யூஸ் ஆர்கன்ஸ் அண்ட் ஆர்கன் சிஸ்டம்ஸ் நம்ம செல்லு எல்லாம் பாதுகாக்கிறதுக்காக டிஷ்யூஸ் இருக்கு மல்டி செல்லுலர் ஆர்கானிசம்ஸ்க்கு சென்ஸ் பண்றதுக்கு பாக்கிறதுக்கு கேட்கறதுக்கு அப்படின்னு ஒவ்வொரு ஆர்கன்ஸ் இருக்கு நமக்கு கண்ணு காது மூக்கு எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அது ஆர்கன்ஸ் இருக்கு அந்த மாதிரி மல்டி செல்லுலர் ஆர்கானிசம்ஸ்ல ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷன்ஸும் செய்யறதுக்கு ஒவ்வொரு ஆர்கன் சிஸ்டம்ஸும் இருக்கு யூனிசெல்லுலர் ஆர்கானிசம்ஸ்ல க்ரோத் அக்கர்ஸ் பை அண்ட் இன்க்ரீஸ் இன் சைஸ் ஆஃப் தி செல் யூனிசெல்லுலர் ஆர்கானிசம்ஸ்ல க்ரோத் எப்படி இருக்கும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா அந்த செல்லோட சைஸ் வளரும் அதை வச்சுதான் அந்த ஆர்கானிசம்ஸ் வளருது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் யூனிசெல்லுலர் ஆர்கானிசம்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் அமிபா பேர்மேஷியம் யூக்ளீனா மல்டி செல்லுலர் ஆர்கானிசம்ஸ்ல க்ரோத் அக்கர்ஸ் பை அண்ட் இன்க்ரீஸ் இன் தி நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் பை செல் டிவிஷன் செல் டிவிஷன்ற ப்ராசஸ் மூலமா ஒரு செல் ரெண்டு செல் ஆகும் ரெண்டு செல் நாலு செல் ஆகும் அந்த மாதிரி செல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே போகும் அதை வச்சுதான் மல்டி செல்லுலர் ஆர்கானிசம்ஸ்ல க்ரோத் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிப்போம் மல்டி செல்லுலர் ஆர்கானிசம்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் அனிமல்ஸ் ஹியூமன் பீங்ஸ் நெக்ஸ்ட் யூனிசெல்லுலர் ஆர்கானிசம்ஸ் பத்தி டீட்டெயிலா பாக்கலாம் யூனிசெல்லுலர் ஆர்கானிசம் ஆர் ஸ்மால் விச் வி கேன் சி த்ரூ மைக்ரோஸ்கோப் யூனிசெல்லுலார்னா ரொம்ப சின்னதா இருக்கிற உயிரினம் அதை வந்து நம்ம மைக்ரோஸ்கோப் மூலயமா தான் பார்க்க முடியும் வெறும் கண்ணால பார்க்க முடியாது தே பெர்ஃபார்ம் ஆல் தியர் பிசியாலஜிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ் பை தி ஸ்பெஷல் ஸ்ட்ரக்சர் பிரசன்ட் இன்சைட் த பாடி கால் ஆர்கனல்ஸ் யூனிசெல்லுலர் ஆர்கானிசம்ஸ்ல ஆர்கனல்ஸ் அப்படின்னு ஒரு பாடி பார்ட்ஸ் இருக்கு அந்த ஸ்ட்ரக்சரை வச்சே எல்லா பிசியாலஜிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸையும் அந்த யூனிசெல்லுலர் ஆர்கானிசம்ஸ் பண்ணிக்கும் நெக்ஸ்ட் யூனிசெல்லுலர் ஆர்கானிசம்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் ஆன அமிபாவை பத்தி பார்க்கலாம் அமிபா டூஸ் ஆல் ஆக்டிவிட்டிஸ் லைக் டைஜஷன் லோகோமோஷன் ரெஸ்பிரேஷன் அண்ட் ரீப்ரொடக்ஷன் வித் இன் தி சேம் செல் மோஸ்ட்லி எல்லா யூனிசெல்லுலர் ஆர்கானிசம்ஸும் ஒரு செல்லுலேயே எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸும் பண்ணிக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அதே மாதிரி அமிபாவும் டைஜஷன் லோகோமோஷன் ரெஸ்பிரேஷன் ரீப்ரொடக்ஷன் சாப்பிடுறது மூவ் ஆகிற நடக்கிறது ரெஸ்பிரேஷன் மூச்சு விடுறது ரீப்ரொடக்ஷன் எல்லா ஆக்டிவிட்டிஸையும் ஒரே செல்லிலே பண்ணிக்கும் அமிபா வாட்டர்ல வாழ்ற ஒரு ஆர்கானிசம் அமிபா swallows food from water and the food digested in the food vacuole அமிபா அதோட ஃபுட்ட வாட்டர்ல இருந்து எடுத்துக்கும் அந்த ஃபுட் டைஜஸ்ட் ஆகிற இடம் என்னன்னா ஃபுட் வேக்யூல் அப்படின்ற இடத்துல ஃபுட் வந்து டைஜஸ்ட் ஆகும் கான்ட்ராக்டைல் வேக்யூல் ஹெல்ப்ஸ் இன் எக்ஸ்கிரீஷன் அபிபால கான்ட்ராக்டில் வேக்யூல்னு ஒரு பார்ட் இருக்கு அந்த பார்ட் தான் எக்ஸ்கிரீஷனுக்கு யூஸ் ஆகுது எக்ஸ்கிரீஷன்னா என்ன அப்படின்னா அதோட வேஸ்ட் வந்து வெளியே தள்ளுறது எக்ஸ்கிரீஷன் ப்ராசஸ் அதுக்கு கான்ட்ராக்டில் வேக்யூல் தான் ஹெல்ப் பண்ணுது ரெஸ்பிரேஷன் இஸ் பை சிம்பிள் டிஃபியூஷன் த்ரூ பாடி சர்ஃபேஸ் ரெஸ்பிரேஷன் வந்து டிஃபியூஷன் மெத்தட்ல பாடி சர்ஃபேஸ்ல அமிபாக்கு நடக்கும் அமிபாக்கு சூடப்பொடியான்னு ஒரு பாட்டு இருக்கு அதுதான் அது மூவ் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் பேரமிஷியம் பேரமிஷியம் இஸ் ஆல்சோ யூனிசெல்லுலர் ஆர்கானிசம் விச் லிவ் இன் வாட்டர் அண்ட் மூவ் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் சிலியா பேரமிஷியமும் தன்னைக்குள்ள வாழ்ற ஒரு யூனிசெல்லுலர் ஆர்கானிசம் அது எப்படி மூவ் ஆகும் அப்படின்னா சிலியான்ற ஒரு பார்ட் மூலமா அது மூவ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் யூக்ளினா யூக்ளினா இஸ் அன் யூனிசெல்லுலர் அனிமல் விச் மூவ் வித் பிளஜிலம் இது வந்து நார்மலா லேண்ட்ல இருக்கிற ஒரு யூனிசெல்லுலர் ஆர்கானிசம் அது வந்து எப்படி மூவ் ஆகும் அப்படின்னா பிளஜிலம் ஒரு பார்ட் இருக்கு அது மூலியமா அது மூவ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் மல்டி செல்லுலர் ஆர்கானிசம் Multi cellular organisms are composed of more than one cell with group of cell differentiating to take and specialized functions. Multi cellular organisms na nareya cell irukkaradhu nu solirukom. Adula ovvoru group of cell um ovvoru functions ah pirichu senjikom. Example ku humans, animals, birds, insects ellame multi cellular organisms ke example. Next topic adaptation in animals. A living thing can survive in a particular habitat if its body is adapted to the condition of that habitat. Adaptation இன் அனிமல்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஒரு அனிமல் அது வாழ்ற இடத்துக்கு ஏத்த மாதிரி தன்னை மாத்திக்கிறது தான் அடாப்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் டெவலப் ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர் இன் தேர் பாடி இன் ஆர்டர் டு சர்வைவ் இன் தேர் ஹேபிட்டட் இஸ் கால் அடாப்டேஷன் அனிமல்ஸ் அந்த ஹேபிட்டக்கு வாழ்றதுக்காக தன் உடம்புலயே இருக்கிற ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ் அதாவது போலார் ரீஜியன்ல வாழ்ற அனிமல்ஸ்க்குலாம் ஃபர் அதிகமா இருக்கும் அதனால அந்த கிளைமேட்ல இருக்கிற குளிர் வந்து அதுக்கு தெரியாம இருக்கிறதுக்காக நிறைய ஃபர் இருக்கும் அதே மாதிரி டெசர்ட்ல வாழ்ற கேமலுக்கு கண்ணோட இமைகள் பெருசா இருக்கும் அதனால மணல் புயல் எல்லாம் வரும்போது அது கண்ணுல மண்ணு போகாத மாதிரி அதோட ஒர
it is respiratory organ which helps to absorb oxygen dissolve in water for breathing இதுக்கெல்லாம் ஒரு ஸ்பெஷல் ஆர்கன் இருக்கு கில்ஸ் நமக்கு எப்படி லங்ஸ் இருக்கோ அந்த மாதிரி ஃபிஷ்ஷுக்குலாம் கில்ஸ் கில்ஸ் தான் ஃபிஷ்ஷோட ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கன் அது ஆக்சிஜனை அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் ஆகுது த ஹெட் ட்ரங்க் அண்ட் டேல் ஆஃப் அ ஃபிஷ் மர்ஜ் டு ஃபார்ம் அ ஸ்ட்ரீம் லைன் ஷேப் இட் ஹெல்ப்ஸ் தி ஃபிஷ் டு மூவ் த்ரூ தி வாட்டர் ஈஸிலி ஃபிஷ்ஷோட ஷேப் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரீம் லைன் ஷேப்பா இருக்கிறதுனால அது தண்ணிக்குள்ள போறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் Most of the fish have slippery scales all over the body which protect the body. மீனுக்கு மேல ஒரு ஸ்லிப்பரியான ஒரு ஸ்கேல்ஸ் இருக்கும். அந்த ஸ்லிப்பரியா இருக்கிறதுனால அது வேற மீன்கள் தேந்தோ இல்ல வேற ஆப்ஜெக்ட்ல தேந்தோ அது பாதுகாக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். The fish has fins for fast swimming. The fish has strong tail which act as rudder to change direction and keeps body balanced in water. மீன் உடம்பு ஃபுல்லா செதில் செதிலா இருக்கும். அந்த செதில் தான் ஃபாஸ்டா ஸ்விம் பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகுது. மீனோட வால் தான் மீன் ஸ்விம் பண்ற போது டைரக்ஷனை சேஞ்ச் பண்றதுக்கும் ஃபாஸ்டா ஸ்விம் பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகுது நெக்ஸ்ட் ஃப்ராக பத்தி பாக்க போறோம் ஆம்பிபியன்ஸ் லீட் அ டூயல் மோட் ஆஃப் லைஃப் தே லிவ் போத் இன் வாட்டர் அண்ட் லேண்ட் தே ஆர் பாய்கிலோதெர்மிக் அனிமல்ஸ் ஃப்ராக் வந்து ஒரு ஆம்பிபியன் அது நிலத்திலயே இருக்கும் தண்ணிலயே இருக்கும் அந்த மாதிரி அனிமல்ஸ் எல்லாம் பாய்கிலோதெர்மிக் அனிமல்ஸ் அப்படினு சொல்றாங்க தேர் பாடி டிவைடட் இன்டு ஹெட் அண்ட் ட்ரங்க் வித் டூ பேர்ஸ் ஆஃப் லிம் ஆக தலை பகுதி உடம்பு பகுதியினும் ரெண்டு விதமா டிவைட் பண்றாங்க அதுக்கு ரெண்டு பேர்ஸ் ஆஃப் லிம் இருக்கு லிம் அப்படின்னா மூவாரத்துக்கு யூஸ் ஆகுற ஒரு ஆர்கன் நமக்கு எல்லாம் கால் இருக்கிற மாதிரி ஃப்ராகுக்கு லிம் இருக்கு டியூரிங் தி லாவா ஸ்டேஜ் ஃப்ராக் ரெஸ்பயர் த்ரூ கில்ஸ் and the adult frog respire through skin and lungs frog oda development appo lava stage nu or stage irukko and the time la frog vandu gills mulayama da moochu vidu idhuve adult frog ah develop aanadukapra skin mulayamavu lungs mulayamavu adu respire pannikum next nama paaka poradhu lizard patti lizards are scaly skinned reptiles that are usually distinguished from snakes by position of legs movable eyelids and external ear openings லிசார்ட்ஸ்ல ரெப்டைல்ஸ்ல வரும் ரெப்டைல்ஸ்ல ஸ்னேக்ஸும் இருக்கு ஆனா லிசார்ட் எப்படி ஸ்னேக்ல இருந்து டிஃபர் ஆகுது அப்படின்னா அதுக்கு லெக்ஸ் இருக்கு இதுவே ஸ்னேக்ல லெக்ஸ் கிடையாது அந்த மாதிரி மூவபிள் ஐலிட் ஐலிட் வந்து மூவ் ஆகும் அப்புறம் காதுக்கு ஓபனிங் இருக்கும் இதெல்லாம் வச்சுதான் ஸ்னேக்ல இருந்து லிசார்ட் வந்து டிஃபர் ஆகுது அது ரெண்டுமே ரெப்டைல்ஸா இருந்தாலும் ஸ்னேக்கும் லிசார்டுக்கும் இருக்கிற டிஃபரன்ஸ் இதுதான் தே பிரீத் த்ரூ லங்ஸ் They eat a variety of insects like mosquitoes, cockroaches with sharp projection on the tongue for grasping and holding. Lizards lungs mulema moochu vidu. Lizards la enna saapru abdin paathina insects saapru. Enna maadhiri insects na கொசு கரப்பாம்பூச்சி போன்ற இன்செக்ட்ஸ் அது சாப்பிடும் அது எப்படி சாப்பிடும் அப்படின்னா அதோட நாக்கு யூஸ் பண்ணி அந்த இன்செக்ட்ஸ புடிச்சு சாப்பிடும் தே மோஸ்ட்லி இன் ஹேபிட் இன் வார்ம் ரீஜியன்ஸ் Most lizards are quadrupedal and have powerful limbs. Lizards are warm regions. Lizards are in quadrupedal animal category. Quadrupedal is in the 4th animal category. There are powerful limbs. There are powerful limbs in the 7th layer. There are powerful limbs in the lizards. Next, let's talk about the birds. Birds have streamlined bodies covered with feathers. This body type provides minimum resistance to air. Birds are structure, streamlined structure. Their body is full of feathers. This shape is full of birds. It is weightless. That is why it is easy to get out of the car. They have beak instead of mouth. They have hollow and light bones. Birds are wide. They have a beak. Birds are light and bones. They fly, hop, walk, run on the ground and in the branches of the tree with the help of air clawed feet. Birds are not doing anything. They are doing something, 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 அதோட ஹெல்ப்னால பேர்ட்ஸ் வந்து இந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் செய்யும் தே பிரீத் த்ரூ லங்ஸ் தே ஹாவ் பேர் ஆஃப் விங்ஸ் தட் ஆர் மாடிஃபைட் ஃபோர் லிம்ஸ் பேர்ட்ஸ் வந்து லங்ஸ் மூலமா பிரீத் பண்ணும் அதுக்கு ரெண்டு சைட்லயும் விங்ஸ் இருக்கும் விங்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் பேர்ட்ஸ் வந்து ஹைட்ல பறக்கும் டெயில் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் ஹெல்ப் டு கண்ட்ரோல் தி டைரக்ஷன் ஆஃப் த மூமெண்ட்ஸ் டெயில் தான் ஒரு பேர்டோட டைரக்ஷனுக்கு வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது இப்போ அது நேரா போகணும்னா அது நேரா போகிறதுக்கும் இல்ல திருமணம் அப்படின்றதெல்லாம் டெயில் தான் வந்து அந்த கண்ட்ரோல் பண்ணுது At a time, bird can see one object with one eye and other object with the other eye.
பேர்ட்ஸ் வந்து ஒரே நேரத்துல ரெண்டு வித்தியாசமான ஆப்ஜெக்ட பாக்க முடியும் ஒரு கண்ணால ஒரு ஆப்ஜெக்டையும் இன்னொரு கண்ணால இன்னொரு ஆப்ஜெக்டையும் அதால பாக்க முடியும் இந்த விஷயத்துக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா பயனாக்குலர் விஷயம் அப்படின்னு சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் அடாப்டேஷன் இன் அனிமல்ஸ்ல கேமல பத்தி பாக்க போறோம் Camel lives in hot desert where water is low. Camel is able to survive in desert because of the following special features. Camel வந்து பாலைவனத்துல தான் இருக்கும் நம்ம பாத்துருக்கோம் அங்க தண்ணியோட அளவு ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் எதனால கேமல் வந்து அங்க வாழுது அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு சில ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு எந்த மாதிரியான ஃபீச்சர்ஸ் கேமலுக்கு இருக்கு அப்படின்றத பாக்கலாம் கேமல் ஹேஸ் லாங் லெக்ஸ் விச் ஹெல்ப் இட் டு கீப் இட்ஸ் பாடி அவே ஃப்ரம் தி ஹாட் சேண்ட் இன் த டெசர்ட் கேமலுக்கு பெரிய கால்கள் உண்டு எதனால அதுக்கு பெருசா இருக்கு அப்படின்னா பாலைவனத்துல மணல்ல ரொம்ப சூடா இருக்கும் சூடான மணல்ல இருந்து தூரமா இருக்கிறதுக்காக தான் பெரிய கால்கள் இருக்கு கேமல் கேன் ட்ரிங்க் லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் அண்ட் ஸ்டோர் இட் இன் த பாடி கேமல் வந்து நிறைய தண்ணி குடிக்கும் தேவையான அளவு தண்ணி குடிச்சாலும் மீதி தேவையில்லாத தண்ணியை ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறதுக்கும் கேமலுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு தண்ணி கிடைக்கும் போது தண்ணி குடிச்சிட்டு தண்ணி இல்லாத டைம் அதோட உடம்புலயே வந்து வாட்டர் ஸ்டோர் பண்ணிக்கும் அதுல இருந்து எடுத்து குடிச்சுக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ் கேமலுக்கு இருக்கு நிறைய தண்ணி குடிச்சாலும் கேமல் பாஸ் ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் யூரின் கேமல் வந்து குழந்த அளவு தான் யூரினை வெளியேற்றும் கேமல் லூசஸ் வெரி லிட்டில் வாட்டர் ஃப்ரம் இட்ஸ் பாடி என்னதான் உங்க கேமலோட பாடியில வாட்டரை ஸ்டோர் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ் இருந்தாலும் அந்த ஸ்டோர் பண்ண வாட்டர் காலியானாலும் கேமலால தண்ணி குடிக்காம ரொம்ப நாள் வரைக்கும் உயிரோட இருக்க முடியும் கேமல்ஸ் ஹம்ப் ஹேஸ் ஃபேட் ஸ்டோர் டின்னட் இன் கேஸ் ஆஃப் எனர்ஜி ரெக்குயர்மெண்ட் எ கேமல் கேன் பிரேக் டவுன் ஸ்டோர்ட் ஃபேட் ஃபார் நரிஷ்மெண்ட் கேமலுக்கு ஹம்ப் இருக்கும் நம்ம பாத்துருக்கோம் அது எதுக்கு கேமலுக்கு இருக்கு அப்படின்னா ஃபேட்டை ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறது அது சாப்பிடுற சாப்பாட்டுல இருந்து வர ஃபேட்டை வந்து அந்த ஹம்ப்ல ஸ்டோர் பண்ணிக்கும் இப்போ கொஞ்ச நாள் அதுக்கு தண்ணியும் கிடைக்கல சாப்பாடும் கிடைக்கல அப்படின்னா அந்த ஹம்ப்ல இருக்கிற ஃபேட்டை வந்து அது எனர்ஜியை கன்வெர்ட் பண்ணி அதோட வளர்ச்சிக்கு அது யூஸ் பண்ணிக்கும் இதுல இருந்தா கேமலுக்கு இருக்கிற ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ் எல்லா லிவிங் ஆர்கனிசம்ஸும் அந்த ஹேபிட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி தன்னோட சூழலை அடாப்ட் பண்ணிக்கிறது தான் அடாப்டேஷன் அப்படின்னு பாத்துருக்கோம் அந்த மாதிரி இன்னும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஹேபிட்டன்ட்ல என்ன மாதிரியான அனிமல்ஸ் தன்னை வந்து அடாப்ட் பண்ணிக்குது அப்படின்றத இப்ப பாக்கலாம் அடாப்டிவ் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் அனிமல்ஸ் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் ஹேபிட்டன் அதுல போலார் ரீஜியனை பத்தி பாக்கலாம் போலார் ரீஜியன்ல எந்த அனிமலை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா போலார் பியரை பத்தி பார்க்க போறோம் போலார் பியர்ல இருக்கிற அடாப்டிவ் ஃபீச்சர்ஸ் என்ன அப்படின்னா திக் ஸ்கின் ஃபார் ப்ரொடெக்ஷன் ஒயிட் ஃபார் கவர்ஸ் தி பாடி போலார் ரீஜியனாலே ரொம்ப குளிர் அதிகமா இருக்கும் மைனஸ் டிகிரில எல்லாம் குளிர் இருக்கும் அப்போ அந்த குளிர்ல வாழ்ற அனிமல்ஸ் குளிரால இறக்காம இருக்கிறதுக்கு அந்த ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ் என்ன இருக்கு அப்படின்னா அந்த அனிமலுக்கு திக்கான ஒரு ஸ்கின் இருக்கு ஸ்கின் ரொம்ப திக்கா இருக்கிறதுனால அந்த குளிர் ரொம்ப அத பாதிக்காது அந்த மாதிரி ஒயிட் ஃபர் இருக்கும் ஃபர்னா முடி அந்த அனிமலை சுத்தி ஃபுல்லா முடியால கவர் ஆயிருக்கும் நம்ம ஸ்வெட்டர் எல்லாமே நிறைய ஃபர்ரால ஸ்வெட்டர் போட்டிருக்கோம் ஃபர்ரை தாண்டி அந்த குளிர் வந்து அந்த அனிமல்ஸ எதுவும் செய்யாது அது ஒரு ப்ரொடெக்ஷனுக்காக போலார் பியர்ல ஃபர் இருக்கு நெக்ஸ்ட் போலார் ரீஜியன்ல இருக்க பெண் குயின் தான் பாக்க போறோம் அடாப்டிவ் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் பெண் குயின்ல பேடல்ஸ் டு ஸ்விம் வாக் வித் டூ லெக்ஸ் பெண் குயின்ஸ் வந்து நடக்கவும் செய்யும் ஸ்விம்மும் பண்ணும் அதோட கால்ல இருக்கிற அந்த ஃபூட்ட பாத்தீங்கன்னா பேடல்னு சொல்லுவோம் பேடல் தான் பெண் குயின் ஸ்விம் பண்றதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இதுதான் வந்து பெண் குயின்ல இருக்கிற அடாப்டிவ் ஃபீச்சர்ஸ் நெக்ஸ்ட் மவுண்டன் ரீஜியன்ல இருக்கிற மவுண்டன் கோட்ட பத்தி பாக்கலாம் மவுண்டன் கோட்டுக்கு என்ன அடாப்டிவ் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா Strong hooves for running, long hat to protect from cold. Mountain goat is strong on a hooves. Hooves is the part of the car. That is why it is very useful to run around the car. Long hat to protect from cold. Long hat to protect from cold. Mountain goat is the hair. Why is it the hair? It is the hair in the air. It is the hair in the air. It is the hair in the air. Next, the lion is the lion in the forest habitant. லைன்ல இருக்கிற அடாப்டிவ் ஃபீச்சர்ஸ் என்ன அப்படின்னா இட் ஹாஸ் ஸ்ட்ராங் அண்ட் ஃபாஸ்ட் ரன்னிங் கெப்பாசிட்டி லைன் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு அனிமல் அதுக்கு வேகமா ஓடுற ஒரு கெப்பாசிட்டியும் இருக்கு இட் ஹாஸ் ஷார்ட் கிளாஸ் டு கேட்ச் ப்ரே சிங்கத்துக்கு கூர்மையான நகங்கள் உண்டு அனிமல்ஸ் அட்டாக் பண்ணும் போது அதை நகத்தை வச்சு அட்டாக் பண்ணி அதை வந்து ஈஸியா அது கட்டுப்படுத்திடும் அது மட்டும் இல்லாம இறைச்சிய சாப்பிடும் போதும் அதோட நகங்கள் வந்து அதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இதுதான் லைன்